हेलो एवरीवन यू आर वेलकम इन माय इंग्लिश यूट्यूब क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू कॉमन एरर्स कंसर्निंग विद द एजेक्टिव देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ द कॉमन एरर्स वी ऑफन डू वाइल यूजिंग द एजेक्टिव सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो प्लीज वॉच इट फुल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वोट आर द कॉमन एरर्स ऑफन वी डू वाइल यूजिंग द एजेक्टिव एजेक्टिव यूज करते टाइम कौन सी कॉमन एरर्स होती है ये समझने के लिए ये वीडियो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है ओके पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आप फ्यूचर की वीडियोस भी देख सको आराम से ओके सो इस वीडियो देखिए कौन सी कॉमन एरर हम ट्राई करते हैं एजेक्टिव को यूज करते टाइम ही इज कॉम्परेटिवली वाइजर इन मैथ्स देखो ध्यान से ही इज कॉम्परेटिवली वाइजर वह तुलनात्मक रूप से वाइजर है अब यहां देखो कॉम्परेटिवली शब्द यूज हो गया तुलनात्मक रूप से फिर ये वाइजर को कॉम्परेटिव यूज करने की जरूरत नहीं यदि हमने कॉम्परेटिवली शब्द डाल दिया है यूज कर दिया है तो फिर आगे जो एजेक्टिव है उसको कॉम्परेटिव यूज नहीं करना है उसको वाइज ही रखना है ही इज कॉम्परेटिवली वाइज वह तुलनात्मक रूप से वाइज है या तो कॉम्परेटिव हटा दो सीधा ही लिख दो ही इज वाइजर इसका मतलब वो तुलनात्मक रूप से बुद्धिमान है तुलनात्मक रूप से बुद्धिमान है तो वाइजर लगाया आपने लेकिन तुलनात्मक रूप से शब्द ही लगा दिया तो फिर वाइजर नहीं होगा वाइज होगा देखो ही इज कॉम्परेटिवली वाइज वह तुलनात्मक रूप से वाइज है बुद्धिमान है वाइजर नहीं होगा कॉम्परेटिवली शब्द के बाद है वाइजर या कॉम्परेटिव फॉर्म नहीं होती है एजेक्टिव की कॉम्परेटिव फॉर्म नहीं होगी फिर ओके इन मैथ मैथ में वह कॉम्परेटिव रूप से वाइज है ओके okay? इसलिए वाइज होगा वाइजर नहीं होगा ये मिस्टेक करते हैं प्राय ही इज वाइजर इनफ टू अंडरस्टैंड ही इज वाइजर वह तुलनात्मक रूप से बुद्धिमान है वह तुलनात्मक रूप से बुद्धिमान है वाइजर का मतलब तुलनात्मक रूप से बुद्धिमान है अब देखो आगे इनफ टू अंडरस्टैंड समझने के लिए पर्याप्त रूप से समझने के लिए पर्याप्त रूप से बुद्धिमान है यदि इनफ टू यूज हो गया तो ये भी वाइजर नहीं होगा इसको भी वाइज में लिखेंगे इनफ टू से पहले एजेक्टिव होती है वो पॉजिटिव फॉर्म में होती है ओके समानता बताती हो वह बुद्धिमान है समझने के लिए समझने के लिए पर्याप्त रूप से बुद्धिमान है ओके इसलिए वाइज यूज नहीं है वाइजर यहां भी यूज नहीं होगा अगला तीसरा देखो रामायण इज मोर सेक्रेड देन ऑल दिथोलॉजीज ऑफ इंडिया रामायण है वो मोर सेक्रेड है अधिक पवित्र है मोर सेक्रेड में से तुलनात्मक रूप से ज्यादा पवित्र है मोस्ट सेक्रेड में से सबसे पवित्र है द मोस्ट सेक्रेड रामायण इज द मोस्ट सेक्रेड रामायण सबसे पवित्र है रामायण इज मोर सेक्रेड रामायण तुलनात्मक रूप से पवित्र है दूसरों की तुलना में पवित्र है ठीक है मोर सेक्रेड का मतलब यदि खाली सेक्रेड है इसका मतलब पवित्र है जैसे अन्य धार्मिक ग्रंथ है उसकी तरह पवित्र है तो सेक्रेड लगाओ दूसरों से ज्यादा पवित्र है तो मोर सेक्रेड सबसे पवित्र है तो द मोस्ट सेक्रेड ठीक है तो ये एजेक्टिव को डिग्रीज में यूज करना रामायण इज मोर सेक्रेड देन ऑल अदर ध्यान से देखो देन ऑल अदर होगा कॉम्परेटिव डिग्री में अदर यूज होता है एनी अदर ऑल अदर ओके ये ध्यान रखना रामायण है वो अधिक सेक्रेड है अधिक पवित्र है देन ऑल अदर मिथोलॉजीज अन्य सभी पैराणविक ग्रंथों से ऑल अदर मिथोलॉजीज में से सभी अन्य पैराणविक ग्रंथों से अधिक पवित्र है भारत के तो यहां ध्यान रखो देन के बाद कॉम्परेटिव डिग्री यूज हुई है तो देन के बाद ऑल अदर और एनी अदर यूज होगा ठीक है तो यहां पर नहीं होगा ऑल अदर होगा आगे देखो पांच सौ ही ऑफर्ड मी एस्टीम्ड कप ऑफ टी ही ऑफर्ड मी उसने मुझे ऑफर किया एस्टीम्ड कप ऑफ टी स्टीम्ड है वो कप की विशेषता बताई जा रही है ये नॉन फाइनेट वर्ब स्टीम से भाप निकलना एस्टीम्ड कप भाप निकला हुआ भाप निकला हुआ कप आपने देखो स्टीम्ड इंजन 
स्टीम्ड इंजन होता है ये भाप निकलने वाला इंजन ठीक है लेकिन यहाँ स्टीम्ड कप स्टीम्ड कप देखो उसने मुझे ऑफर किया स्टीम्ड कप स्टीम्ड में से जिसकी भाप निकल गई है वो कप ऑफर किया स्टीम्ड कप एक भाप निकला हुआ कप मुझे ऑफर किया टी का चाय का भाप निकला हुआ कप ऑफर किया ये गलत है स्टीम्ड नहीं होगा इसमें स्टीमिंग होगा भाप निकलता हुआ भाप निकलता हुआ क्या होगा स्टीमिंग ही ऑफर्ड मी ए स्टीमिंग कप ऑफ टी उसने में भाप निकलता हुआ कप ऑफर किया भाप निकलता है गरम गरम चाय का कप ऑफर किया ठीक है स्टीमिंग कप ऑफ टी होगा देखो ये वर्ब है लेकिन ये वर्ब यदि किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए आए तो वो पार्टिसिपल होती है ओके किस संज्ञा की विशेषता बताने के लिए वर्ब यूज हो तो पार्टिसिपल होती है पार्टिसिपल यदि विशेषता बता रही है तो या तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के रूप में या थर्ड फॉर्म में या तो स्टीम्ड कप होगा या स्टीमिंग कप होगा अब स्टीमिंग स्टीम्ड कप नहीं हो सकता क्योंकि भाप निकला हुआ कप का चाय थोड़ी होता है भाप निकलता हुआ तो इसके लिए स्टीमिंग होगा स्टीमिंग कप ऑफ टी बढ़िया रहेगा थी ओपर्ड मी स्टीमिंग कप ऑफ टी बाप निकलता हुआ चाय का कप उसने ऊपर किया तो स्टीमिंग होगा स्टीम नहीं होगा ये ध्यान रखना आई विल बाय मैं खरीदूंगा द बुक पुस्तक को वेन द रिवाइज एडिशन विल कम जब रिवाइज एडिशन आएगा रिवाइज एडिशन गलत है रिवाइज एडिशन ये भी वर्ब है रिवाइज करना और रिवाइज को यहां पर रिवाइज क्योंकि रिवाइज किया हुआ है पहले से तभी तो ऊपर खरीदेगा देखो आई विल बाय बुक वेन द रिवाइज एडिशन रिवाइज एडिशन नहीं होता है रिवाइज एडिशन रिवाइज एडिशन आएगा तब मैं खरीदूंगा पुस्तक को तो ध्यान रखो ये क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब है नॉन फाइनाइट वर्ब है वो वर्ब है जो किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए आए यहां एडिशन की विशेषता बता रहा है रिवाइज रिवाइज है ना तो ये किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए वर्ब आई वो नॉन फाइनेट होती है और नॉन फाइनेट में विशेषता बता रही है तो पार्टिसिपल हो नॉन फाइनेट संज्ञा की जगह आए तो वो जेर एंड इन्फिनिटी होती है और यदि संज्ञा की विशेषता बताने के लिए तो पार्टिसिपल होती है पार्टिसिपल यदि संज्ञा की विशेषता बताने के लिए आ रहे हैं तो फर्स्ट फॉर में आई या फिर वो थर्ड फॉर्म में यूज होते हैं जैसे द फाल ट्री गिरा हुआ पेड़ तो फाल क्रिया होती है और ट्री की विशेषता बताने के लिए आया तो ये थर्ड फॉर्म है द फॉल ट्री गिरा हुआ पेड़ द रनिंग कार अब कार की विशेषता बताने के लिए आया रन द रनिंग कार चल रही कार इसका हम लोग कार चल रही है रनिंग कार आता है है ना जैसे द फॉल लिप गिरी हुई पत्ती तो पत्ती गिरी हुई उससे पहले क्या लगाया फॉल वर्ब होती है लेकिन यह विशेषता बता रही है तो ये एजेक्टिव के रूप में विशेषता बताई जा रही है वर्ब विशेषता बता रही है तो पार्टिसिपल है तो कहने का मतलब है यदि किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए वर्ब आए तो वो पार्टिसिपल होती है और पार्टिसिपल वर्ब विशेषता बता पार्टिसिपल यदि विशेषता बता रही है तो वो फर्स्ट फॉर आई के रूप में या थर्ड फॉर में द रनिंग कार द फॉल ट्री द ब्रोकन विंडो ब्रोकन विंडो टूटी हुई खिड़की ओके तो दीज आर द पार्टिसिपल्स पार्टिसिपल्स यानी जो संज्ञा की विशेषता बताने के लिए वर्ब यूज की गई ओके आई होप यू अंडरस्टैंड दीज कॉमन एरर्स सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ओके